ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಸಾರು ಅಂತ ವಿಷಯ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟ್ನವರೆಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮಣ್ಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆರು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಅದೇ ಆರು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ದಿವಸ ಆರು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆರು ದಿನ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂದಿನ ಅವ್ರೇನಾದ್ರ ಆರನೇ ದಿವಸ ಮಣ್ಣವನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಮಣ್ಣ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ ದೇವರು ಏಳನೇ ದಿವಸ ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ನನ್ ಟ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆರು ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದು ಸಬ್ಬದ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಆರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಆರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಆರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ದಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಾಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ದಾಸರು ಯಾವ ದಾಸರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ದಾಸರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆ ಜನ ಹನ್ನೆ ಜನ ಇರ್ತಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾ ಇರ್ತಾರ 
ಊರು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಹೌದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಸ್ವದೇಶದಳ ಸ್ವದೇಶದವರೊಳಗೆ ಯಾವ ಇಬ್ರಿಯ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರು ಇಬ್ರಿಯ ಇಬ್ರಿಯ ಪುರುಷರು ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಯಾರು ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ದಾಸರಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟ್ರನು ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಅನ್ಯ ಜನರು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ಯಾರ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅದು ನೀವ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆರು ಪಡಿ ಜವಗೋದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ರೂತಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೋತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಸ್ ಐ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವರು ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ಯವೇದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಓದ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಬರೋಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಈಗ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ ಟಕ ಟಕ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಓದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಓದ್ ತಕ್ಕಂತ ಓದಿ ಯಾರು ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಕ ಈಗ ಹಲೋ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಓದಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲೇನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕಾಟಾಚಾರಿ ಕಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಹಂಗೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಗೋಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ತಗೋಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಇನ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೆಲ್ಸನೋ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅಡ್ತಂ ಬರ್ದ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೈಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾ ಓದು ಅಂದಾಗ ಟಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಓದ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಓದ್ತಾರ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರ ಅ
ಆರು ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಸ ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಓದಿದ್ದೆ ಬ್ರದರ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ ದೀಸಿನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವೈಭವ ಸಿಂಹಾಸನ ಕಟ್ಟದಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ ಸಾಲಮಣಿಗಿಂತ ವೈಭವ ಅರಮಣಿನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ರಾಜ ಯಾರಿ ಸಾಲಮೋನು ಸರಿ ಸಾಲಮೋನ ಒಂದನೇ ಅರಸು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದ್ ಅರಸು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾದ ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದಂತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಓದಿಸಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆರು ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಮನ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತನ ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತು ಆರು ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ದೇವರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೊಂದಿದ್ದಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲಮನು ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಆರು ವರ್ಷ ಕರ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅರಸ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕಿ ಬೈಬಲ್ ಹುಡುಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಶನ್ ಬಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ ಹಾ ಹೆಸರು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಎರಡು ಅರಸು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಈಕೆ ಅವನು ಹತಾಳ್ಳಿಂದ ಹತವಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಲ್ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಯಹಾಶುವ ಯಹಾ ಯಹಾ ಯಹಾಶುವ ಬಳೆಂಬ ಎಂಬೊಳೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯೋಹಾವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಈ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಾಲ್ಲೆಳೆ ದೇಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ಯಹೋರ ರಾಮನ ಮಗಳು ಅಹಾನ್ ಜನ್ಯ ತೆಂಗಿಯು ಆದ ಯಹೋಶುವಳೆಂಬಾಕೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಯಹೋಶುವನನ್ನು ಹತವಾಗುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ರಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ ದಾದಿ ದಾದಿಯೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಳಿರಿ ಸೊ ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ
ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಎಲ್ವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಬೈಬಲ್ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಯಶ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ ನ ಮರ್ತ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಓದಿರೋದ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ತ ಹೋಗೋದು ಹಂಗ ತಗೊಳ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೆನ್ ಮಾರ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿರೋ ಹತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೂರ್ ಸರಿ ಓದಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಓದ್ಬೇಕ್ ತಾನೆ ಓದ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕ್ ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ ಮುಖ್ಯ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೋ ವಾಶನು ಏನೋ ಯಹೋ ವಾಶನು ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು ಹೌದು ಏಳರಲ್ಲಿ ಕೇಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಆರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು ಹೌದು ಏಳರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ದಾವಿದ್ ಹೇಳೋದು ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾವಿದನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರು ಇರ್ಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಐ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಯೋಬ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ವಚನ ಆರು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವನು ಏಳನೆಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೂ ಯಾವ ಕೇಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯೋಬನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಕರ್ತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಕೇಡು ಮಾಡಲು ತೊಲೆ ಪಡುವ ಕಾಲು ಅಸತ್ಯವಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಡಹುತ್ತವರಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಆರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಗಡ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ವಾಕ್ಯನ ಕೂಡ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದ್ರೇ ವಚನ ಏಳು 
ಆತನಿಗೆ ಅಸಹಯ ಅಸಹ್ಯಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಲಿಗೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಕೈ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೃದಯ ಕೇಡು ಮಾಡಲು ತೊರೆ ಪಡುವ ಕಾಲು ಅಸಹ್ಯವಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುವವನು ಈ ಏಳು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಏರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನ್ಸಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಈ ಟಾಪ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಇನ್ನು ಆರು ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಇರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಬೆತ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಸೊ ಲಾಸನ್ ಇದ್ದಂತ ಬೆತ್ತನ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆತ್ತನ್ಯ ಇದ್ದು ಲಾಸನ್ ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇದೊಂದು ಊರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಆರು ಕಳ್ಳಿನ ಬಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾನೂರಿನ ಅದ್ಭುತ ನೀರಿನ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅದ ಗೊತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಈ ಆರು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಣಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಹೂದಿರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ ಓದ್ಬಿಡಿ ಯೋಹನ ಸುವಾರ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೂದಿಯರ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಮೂರು ಕೊಳಗ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಆರು ಕಲ್ಲಿನ ಬಾನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದವು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಗುಡ್ ಈಗ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಆರಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈನ ಬ್ರದರ್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಆ ಮೃಗದ ಅಂಕೆಯನ್ನು ಏನಿಸಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಂಕೆಯು ಆರು ನೂರು ಅರವತ್ತಾರು ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದಂತ ಶರೀರವು ಸೇರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಕ್ರೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ನನಗೇನು ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ವಿಕಾರಿಯಸ್ ಪಿಲಿಡೆ ಅನ್ನೋದ್ ನಾವ್ ವಿಶ್ವನ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಟಿಗ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಮ್ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿ ನಡಿಯೋದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋದಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ
ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ಸತ್ತಿಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸತ್ತಿಗ್ ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸತ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದಾ ಅದೇ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯನ್ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಇದು ಬೋಧನೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಮುದ್ರೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹೋದರ ಆತರ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಶತ್ರುಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಬಾಬಿಲನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುನೆ ಬಾಬಿಲನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಶತ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಶತ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಬಾಬಿಲು ಅಂತ ಸಹೋದರ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶತ್ರು ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ದೇವರ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ವಿಷಯ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳ ವಿಷಯ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಎದುರ್ಸಕ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೆ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಆರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ತಾರ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾನೋಕ್ತಿಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದು ಓದಿದ್ರಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾತ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ರವರಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಬಿಷಪ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಹೆಸರು ವೈಖರಿಯ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿ ಡೈ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಮೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣು ಮೃಗದ ಕೊಂಬಳಿತ್ತಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೌದ್ರಿ ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಣ
ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರು ನೂರು ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ದಾಟಿದೀವಿ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬರತ್ತೆ ಬರಿ ನಮ್ಮ ಬಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಬಂತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತಿವಿ ಆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೊಯ್ಸಲರು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷವರೆಗೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಒಂದ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುರಾಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ಸನ ಹೆಂಗ್ ಕೆಡ ಕಡುವಣ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಮಾಡಲು ತೊರೆ ಪಡುವಂತ ಕಾಳು ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಇದು ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುವ ಅಸತ್ಯವಾಡುವ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ ಯಾರು ಮೂರನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ ಮೂರನೇ ಸಭೆಯ ದೂತ ಯಾರು ಏರಿಯಸ್ ಏರಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ತ್ರಿನಿಟಿನ ನಂಬುದ್ರು ತಂದೆ ದೇವರು ಮಗ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಏರಿಯಸ್ ನಂಬುದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬೋಧನೆ ಬಂತು ಆ ಬೋಧನೆನ ಪೋಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಸ್ ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನ ಆ ಜನರ ಕಡಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಳೆ ನಂಬುದು ಆದ್ರೆ ಏರಿಯಸ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜನ ತಿನ್ನುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರ್ ಜನರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನನ ಸಾಯಿಸಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದ್ರು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕರೆಯ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಿದಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪೋಪಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳೇ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಜಗಳಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತು ಗೊತ್ತಾ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡೆದ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಚರ್ಚಿಸ್ಟ್ರು
Halo. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಆರು ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರ ತಾನೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಿಲೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋದು ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋಧನೆ ಆತರ ಆ ಬೋಧನೆ ಆತರ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿದವರ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಪರ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಬೇಲಿ ಬೇಲಿ ಅನ್ನೋಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಬಾಬಿಲನ್ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಗುಣಗಳೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ದೇವ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಆರು ಏಳು ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಆರು ತಗೊಂಡಿವಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರು ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ಇದೇ ಬೆಳಿತಾರದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ತಪ್ಪಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಐವತ್ತೆರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಏಟನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳು ತೋರಿಸಿ ಬಂದಿರಂತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಸತ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ತಪ್ಪಾದ ಗುಣನ ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಹೌದು ಆ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಲ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಯಾಕೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಬಾಬಿಲನ್ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೋಧನೆಯಿಂದಲ್ಲ ಆ ಬೋಧನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ದೇವರು ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಅಂತ ಗುಣಗಳೇ ಅಂತ ಫಲಗಳೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಪ್
ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳಿನ ನಾಳಿಗೆ ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀ ದೋಷವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತ ಕೈ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಗೋರ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡೋನು ಮನುಷ್ಯ ಕೊಲೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಅದೇ ಕೊಲೆ ಆದ್ರೆ ಏನು ಕತ್ತಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ ನೋಡ್ರಿ ಹ ಸಗೋದನ ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೇನು ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದಿದೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಹ್ಮ್ ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫೈನಲ್ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವೋ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹುಟ್ಟವರು ಇದ್ದ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರೋರು ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಓ ನಮಗಿಂತ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಓಟವನ್ನ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಯಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಓಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀವ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಓಟ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಕ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮುಗಿಯೋದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ ಕಾಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಓಟ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಹೌದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಕೆಲ್ಸ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಗೋದನ್ ಸಗೋದನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಮಾಡದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಗೋದ್ರ ಸಗೋದ್ ಏನಾದ್ರು ನಡುವೆ ಆ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂತ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ಯವೇದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿತ್ತುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿತ್ತೋಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಾವ್ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯನೇ ಬಿತ್ತೋದು ಪರ್
ಒಬ್ಬ ಸಗೋಲ್ ಸಗೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರೋಣ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋಕದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಲೋಕದವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾನ್ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಡ್ರಿ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಪ್ಪ ಇವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ದೆ ಸಲ್ದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಬೀಜಗಳು ನೀವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ದೇವ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕಾ ಅದೇ ಗುಣಗಳು ನಮ್ ಬೇಕಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು 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 ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವರ ಸೋರಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸೋರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತರ್ಗು ಅದೇ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟಾನೇ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಎದ್ರು ಎದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರು ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಂಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಗೋರ ಸಗರಿರು ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ನನ್ಗೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೂ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿನ ಕಲ್ಕೊಂಬಹುದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಕೊಂಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರ 